Dear students, anevarukkum anakkam. Now, I like to give a brief uh, idea regarding respiratory system disorders. Nambudaya swasamandalathil erpadakkoodiya kolarikalai pattriya. And the kolarikalal varakkoodiya orisila noikalai patti naam paatpoom. Erkanavaya paatpoora continuation da. Environment pollution, sutrupura masapattara karadu. We have respiratory problem. Namakku swasamandala kolari erpadalaam. If we smoke, smoke pannroom. அப்போ நமக்கு வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி ஜாஸ்தி பக்கத்தில் இருக்கவங்க ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க மூலமாக நமக்கு வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி போலன் கிரைன்ஸ் ஏரோ அலர்ஜன்ஸ் காற்றின் மூலம் அடித்து வரப்படுகின்ற ஏரோ அலர்ஜன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அதனால் வரலாம் சில பேருக்கு ஃபுட்டு ஒத்துக்காது அப்போ அதனால் வரலாம் கிராமத்திலலாம் அந்த நெல் அறுத்து தூத்துறப்ப என்ன ஆகுனா சில பேருக்கு அந்த இது ஒத்துக்காது அந்த வருது பாருங்களே இந்த நெல்லோட மேலே வருது பாருங்க அந்த உமி மாரி அது சில பேருக்கு ஒத்துக்காது அப்போ வரலாம் ஸோ எதனால் வேணாலும் நமக்கு இந்த சுவாச மண்டலத்தில் கோளாறு வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் அதில் ரெண்டு மூணு வியாதியை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒன் இஸ் நிமோனியா தமிழில் சளி காய்ச்சல் என்று அழைக்கலாம் நிமோனியா என்றும் அழைக்கலாம் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இன்ஃபிலமேஷன் ஆஃப் த லங்ஸ் இஸ் செட் டு பி நிமோனியா நம்முடைய நுரையீரலில் நோய் தொற்று ஏற்பட்டு வீக்கம் வந்தது என்றால் அதனை நிமோனியா என்று அழைப்பார்கள் It may be caused by the viruses or the bacteria or the mycoplasma. That is virus or bacteria or mycoplasma. Adenovirus is the virus. The virus responsible for pneumonia is adenovirus. The bacteria responsible for pneumonia. Diplococcus pneumonia, streptococcal pneumonia, pneumococcal pneumonia. That is why it is not the same. That is why it is not the same. அதுக்கப்புறம் எடுத்துனோம்னா மைக்கோப்ளாஸ்மா த இன்டர்மீடியட் குரூப் பெர்வின் வைரஸஸ் அண்ட் பாக்டீரியா வைரஸுகளுக்கும் பாக்டீரியங்களுக்கும் இடைப்பட்ட ஒன்றாக இருப்பது நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் மைக்கோப்ளாஸ்மா அதனால் நமக்கு வரலாம் ஸோ வைரஸ்னால் வரலாம் பாக்டீரியானால் வரலாம் மைக்கோப்ளாஸ்மாவினால் நமக்கு இது வரலாம் வாட் வில் ஹேப்பன் வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் திஸ் நிமோனியா இது நமக்கு வந்துடுத்து என்ன சிம்டம் இருக்கும் நோயின் அறிகுறிகள் என்ன இருக்கும் ஸ்பூட்டம் ப்ரொடக்ஷன் அதிக அளவு கோழைப்படலமானது நம்மிடம் உருவாக ஆரம்பிக்கும் இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் நேஷனல் கஞ்சேஷன் மூக்கடைப்பு அடைச்சிருந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பக்கம் ஹூ இந்த பக்கம் ஹூ அப்படின்னு சிந்தக்கூடிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தலாம் தேர்டு ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத் மூச்சு விடுறதுக்கு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் அண்ட் ஃபைனலி சோர் த்ரோட் தொண்டை பகுதியில் புண் ஏற்படலாம் இதெல்லாம் நிமோனியாவோட சிம்டம் என்பது நமக்கு தெரியும் அப்புறம் மெடிசன்ஸ்லாம் என்னென்ன உண்டோ பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்னா தே கிவ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டி பாக்டீரியல் ட்ரக் பாக்டீரியாவை அழிக்கக்கூடிய மருந்துகளை தரலாம் ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸை தரலாம் ஃபீவர் வந்ததுன்னா பேராசிட்டமால் தரலாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது செகண்டர்ஸ் த டியூபர் கொலாசஸ் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் கொலை த காசல் ஏஜென்ட் ஆஃப் டியூபர் கொலாசஸ் காச நோய் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நோய் ஒரு காலத்தில் அதிகமாக நம் ஊரில் காணப்பட்டது இப்பொழுது சற்று கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது நவ் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் கொலை இஸ் ரிப்போர்ட்டட் நம் மருந்து போட்டு கொண்டால் அதற்கு எதிராக போராடக்கூடிய மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் கொலையவே மியூட்டேஷன் நடந்து மியூட்டன் திடீர் மாற்றத்தின் காரணமாக உருவாகிவிட்டது என்று கூறுகிறார்கள் ஸோ தஸ் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் கொலை த காசல் ஏஜென்ட் ஆஃப் டியூபர் கொலாசஸ் நம்மிடம் எலும்புருக்கி நோய் என்று அழைக்கப்படுகின்ற காச நோயை உருவாக்குவது இந்த மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் கொலை ஆகும் எந்த பார்ட் அஃபெக்ட் ஆகலாம் த அஃபெக்டட் பார்ட் மேபி த லங்ஸ் அண்ட் த போன்ஸ் நம்முடைய நுரையீரலில் அதிகமான பாதிப்பு இருக்கும் அதே போலவே எலும்புகளும் பாதிக்கப்படலாம் கிராமத்தில் இந்த எலும்புருக்கி நோய் என்றும் அழைப்பார்கள் வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளூட் பிட்வீன் த லங்ஸ் அண்ட் த செஸ்ட் வால் நம்முடைய நுரையீரலுக்கும் மார்பலைக்கும் இடையே திரவம் சேருதல் என்பது இதனுடைய மிகப்பெரிய அறிகுறியாக கருதப்படுகிறது ஸோ இந்த மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் கொலையே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃபைனலி இது ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் நாம் எந்த பகுதியில் தொழில் செய்கிறோமோ அல்லது எந்த இடத்தில் வேலை பார்க்கிறோமோ அந்த இடத்தில் அந்த தொழில் சார்ந்த நோய் என்ன அப்படிங்கிறது ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர் கொடுத்துருக்காங்க சில பேர் கிரைண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி மணல் அரை அரைவை செய்யக்கூடிய இடங்களில் இருக்கலாம் ஸ்டோன் பிரேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி கல்லை உடைக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளில் அல்லது கல்லை உடைக்கக்கூடிய பகுதியில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சாய்ட் வீடு கட்டுகின்ற பகுதியில் இருக்கலாம் அண்டு காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பருத்தி தொழிற்சாலைகளிலே துணி தொழிற்சாலைகளிலே வேலை செய்யலாம் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும்னா ஜென்ரலி இன்ஃபிலமேஷன் ஆஃப் த லங்ஸ் எக்ஸ்பிளாய்ஸ் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தூசுக்கள் மாசுக்கள் உள்ளே நுழைவதன் காரணமாக அவர்கள் நுரையீரலில் வீக்கம் காணப்படும் ரொம்ப சிவியர் கண்டிஷனில் தே ஹாவ் ஃபிப்ரோசிஸ் அந்த நுரையீரலின் உட்புறத்தே நாரிழை கட்டி என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஃபிப்ரோசிஸ் என்ற ஒரு நோயானது வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகமாக இருக்கிறது 
சில பேருக்கு என்ன ஆகும் இந்த சாண்ட் கிரைண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி மணல் அறவை நிலையங்களில் வேற பார்க்குற போது அங்கே சிலிக்கா கண்டென்ட் இஸ் அமாட் மோர் அதில் சிலிக்கானது அதிகமாக காணப்படலாம் அப்போ அவங்களுக்கு சிலிகோசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நோய் வரலாம் அவங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியில் ஆஸ்பிடாஷ் நிறையா இருந்தால் ஆஸ்பிடோசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நோயானது ஏற்படலாம் ஸோ அப்போ கிரைண்டிங் இண்டஸ்ட்ரியிலேயோ மணல் அறவை இடங்களிலோ பிரேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரியிலேயோ கல் உடைக்கும் தொழிற்சாலைகளிலேயோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சாய்ட்ஸ் அதாவது வீடு கட்டும் இடங்களிலேயோ காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பருத்தி தொழிற்சாலைகளிலோ வேலை பார்ப்புகள் கண்டிப்பாக முகமுடியை அணிய வேண்டும் ஒர்க்கர்ஸ் ஷுட் வியர் மாஸ் அதர்வைஸ் தே மே ஹாவ் திஸ் ஃபிப்ரோசஸ் அது மாதிரி மூஞ்சியில் நம்ம முகமுடி இல்லாமல் வேலை பார்க்கின்ற சமயத்தில் நம்முடைய நுரையீரலிலே ஃபிப்ரோசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நார் நாரிழை கட்டியானது வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் ஸோ நம்ம உடம்பை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் பொல்யூஷன் நம்மளே போகிற ஏரியாவில் பொல்யூஷன் ரொம்ப நிறையா இருந்ததுன்னா ட்ரை டு வியர் மாஸ்க் முகமுடியை அணிந்து கொண்டு செல்லுங்கள் தூசி இருக்கின்ற இடத்தை பொதுவாக தவிர்ப்பதை நீங்கள் விரும்புங்கள் ஏன்னா டஸ்ட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக அதை வரலாம் ஸோ கிளாஸில் பார்க்குறப்ப டஸ்ட் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட் நம்மளோட கிளாஸ் ஏரியாவில் டஸ்ட் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதனால் நமக்கு அலர்ஜி வந்து இதை போன்று நோய் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் ஓகே தேங்க்யூ